സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓദിയ ഖുർആൻ പഠിച്ച നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഇന്ന് വയല് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരുന്നത് ആ ചെയ്തപ്പം കുൽഹു വല്ല ഓദി അതല്ലാതെ നിസ്കരിച്ച സമയത്തല്ലാതെ ഇന്ന് ഒരു കുൽഹു വല്ല എങ്കിലും ഓദിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഓദി അതല്ല നിസ്കരിച്ചപ്പോഴല്ല അല്ലാതെ ഒരു ഇന്ന ആഴത്തേനെങ്കിലും ഓദിയ വരും ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോ കസേര താന്ന് ഭൂമിക്കടിയിൽ പൊക്കളയും കാരണം എന്തേ മൂന്നായത്ത് ഇന്ന ആഴ്തൈനാക്കൽ കൗസർ ഫസ്വല്ലി റബ്ബിക വൻഹർ ഇന്ന ഷാനിയ കഹുവൽ ഇതുപോലും ഓദാ സമയില്ല അത്രയ്ക്കും വലിയ തിരക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലേ എന്താ മനുഷ്യ എങ്ങനായി പോയെ എന്താ മനുഷ്യ ഇങ്ങനായി പോയി എല്ലാരും നന്നായില്ലേ ഇനി നീ എന്ന് നന്നാവാനിരിക്ക എല്ലാരും നന്നായി എല്ലാരും നന്നായി നീ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനായി പോയെ പ്രായം കുറെ ആയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ പറയാ അവന്റെ പ്രായം അവന് പക്കത എത്തിയില്ല ഏത് മനുഷ്യന് നാപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ പക്കത എത്തിയല്ലോ ഏത് മനുഷ്യനും ഒരു നാപ്പത് വയസ്സ് ആവുമ്പോ പക്കത എത്തൂന്ന നിനക്ക് അമ്പതും കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് എന്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ എന്തേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനായി പോയെ ഇനി എന്നത്തേക്കാ പോണ്ട സമയായില്ലേ പോണ്ട സമയായില്ലേ നീ വിചാരിക്കണം നിനക്ക് പോകേണ്ട സമയായില്ലെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയാ നീ പോണേ നാളെ ചെറുക്കളം പള്ളിയിൽ കബീറുവാ കവി വയല് പറയുമ്പോ നീ വയല് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടാവൂല നീ കേക്കു എവിടെ കിടന്ന് പള്ളിക്കാട്ടി ആറടി മണ്ണിനടി കിടന്ന് ആറിന് ആറടി മണ്ണിന്റെ അടി കിടന്ന നിനക്ക് വയല് കേൾക്കാനുള്ള യോഗം അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്തിപ്പോ പേടി മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം പേടി നീ വിചാരിക്കണം നിന്റെ സമയം എത്തിയില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സമയം എത്തിയില്ല നിന്റെ പൊന്നനിയാ നിന്റെ സമയം എത്തി പോണ്ട സമയമായി അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരണത്തിന് മുമ്പ് മൂന്നടയാളം ഉണ്ടാവുന്ന മരണം അടുത്തോ എന്നറിയണ്ടേ മരണം അടുത്തോ എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് മരണം അടുത്തോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ അടയാളം പറഞ്ഞു തരാം പൊക്ക് കൈപൊക്ക് നീ പേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അസ്രായിൽ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊന്നും പോവില്ല മൂന്നടയാളം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മൂന്നടയാളം പറഞ്ഞുതരാം ഈ സദസ്സി ഇരിക്കണ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേർക്കും ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ മൂന്നടയാളത്തിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഈ സദസ്സി ഇരിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹു ഹീമ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറയാ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമു അസ്രായിലും തമ്മിൽ വലിയ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ നല്ല ആൾക്കാരുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ പോണമെന്ന് കാണിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മോശം അതും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് എപ്പൊ ചോദിച്ചു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാവും പറഞ്ഞ എനിക്കറിയൂല അള്ളാനും മാത്രമേ അറിയൂ അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്റെ മരണം അടുത്തു എന്നറിയാൻ വല്ല അടയാളുണ്ടോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മൂന്നടയാളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോണം ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നിന്റെ തൊപ്പി അങ്ങോട്ട് ഊരിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം നിന്റെ താടിയിലെയോ തലയിലെയോ ഒരു രോമം നരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എത്തി എന്ന് നബിഗിൻ അറസൂർ അള്ളാഹി നിങ്ങളുടെ താടിയിലെയോ തലയിലെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോമം വെളുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പ പോകേണ്ട സമയമായി അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിരിക്കണ് എന്തായാലും എന്റെ ഒന്നും നരച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എത്തില്ല അല്ലേ എന്റെ ഒന്നും നരച്ചിട്ടില്ല പോകേണ്ട സമയം ആയില്ല എന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മക്കളെ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മരണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അതിഥിയാണെന്ന് നബിഗിൻ അറസൂൽ അള്ളാഹി പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ബി പി എന്ന ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല വൈകുന്നേരം ചോറുണ്ണുന്നത് പോലെ ടാബ്ലറ്റ് വാരി കഴിക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ചോ പോകേണ്ട സമയമായി അള്ളാഹു ഹിമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ മൂന്ന് മൂന്ന് പഴയതുപോലെ ഓടാനോ നടക്കാനോ കുനിയാനോ ഇരിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല നടുവിന് വേദന കൈമുട്ട് വേദന കാലുമുട്ട് വേദന എല്ലായിടത്തും വേദന അതിലുപരി തൊലിയൊക്കെ ചുളുങ്ങി തുടങ്ങി പഴയ ഗ്ലാമറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി പോകേണ്ട സമയമായി എന്നു ബിഗിൻ അറസൂർ അള്ളാഹി സല്ലല്ല അള്ളാഹു ഹിമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എനിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നന്നാവാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്ക
എല്ലാ ദിവസവും ഓതുന്നു അവന് സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലം എന്ന് നബിക്കുന്ന റസൂറുള്ളാഹി ഒരു സൂറത്ത് ഓതണ്ട ഒരായ തോതിയാ മതി ഒറ്റ ആയ തോതിയ പ്രതിഫലം എന്തേ എല്ലാ ദിവസവും ആരെങ്കിലും ഒരായ തോതിയ അവന് സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലം എന്ന് നബിക്കുന്ന റസൂറുള്ളാഹി ഓതാമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരെന്ന് കൈവക്കിക്ക് ഒറ്റ ആയത്ത് പൊക്കാത്തവനെ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ സദസ്സിൽ എന്താ ഒന്നര കൈയ്യന്മാരുണ്ട ഒന്നര കൈയ്യന്മാരുണ്ട പൊക്കണെങ്കിൽ നല്ല പൊക്കണം അള്ളാഹു വൈ ഉയർത്തിയ കൈ ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തരല്ലേ അവിടച്ചവന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തരല്ലേ അവിടച്ചവനെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ പൊക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കുള്ള പ്രതിഫലം പറയാൻ പോവാ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോതിയാ പോലും സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതോതാ പോലും മനസ്സില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉസ്താദ് അല്ല ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പ പള്ളിക്കുടിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ തീരുമാനത്തിലെ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഈ സ്വർഗത്തിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പോലും നന്നാവാ മനസ്സില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഈ വാസികയുടെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു തരട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ എന്റെ പൊന്നു പോലെ നീ എവിടെ കടന്ന് മരിച്ചാൽ നീ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എവിടെ കടന്ന് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വലിയ കുത്തുബുല്ല കിതാബുണ്ടല്ലോ ഏത് ഔലിയ വന്ന് നിന്നോട് ഇല്ലാകയില്ലല്ല പറഞ്ഞു തന്നാൽ അത് പറയാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലെന്ന് നബിയുന റസൂലുല്ലോഹി അള്ളാന്റെ ഖുർആാനില്ല ഒരായ തോതിയ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും എനിക്ക് നന്നാവൻ മനസ്സില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കാരത്തോടെ അള്ളാന മറന്ന് ആരെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ വാശിക്കുള്ള പ്രതിഫലം നീ മരിക്കണ സമയത്ത് ആര് നിനക്ക് ലാ ഇലാഹില്ല പറഞ്ഞു തന്നാലും ഈ നാക്കു പൊങ്ങൂല്ല അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ വിശ്വസിക്കാൻ മടിയുണ്ടോ എന്റെ വിശ്വസിക്കാൻ മടിയുണ്ടോ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഒന്നും നോക്കണ്ട അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു നിന്റെ അവസാന വാക്കെന്താന്ന് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നു നീ ചാകട സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്കെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് റോഡിലാടോ വാഹനത്തിലാടോ വീട്ടിലാടോ അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എവിടെ കിടന്നാണ് മരിക്കുന്നത് ആ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിലും മക്കളുണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വയതലുസ്താദന്മാര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ജക്രാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് വലിക്കുന്ന നിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ലോ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നീ തിരിച്ചു പറയുന്ന വാക്കല്ലാണ്ട് കുറാൻ പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുകയാട് പടച്ചവൻ ചെയ്തു തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിടുവനും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ട് പടച്ചവനെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് തട്ടിക്കെട്ട് ദുരിയാവിന്റെ തുലിക്ക് മുകളിലൂടെ അഹങ്കാരികളെ പോലെ അധികാരികളെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന മുസ്ലിം നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനമായി പറയുന്ന വാക്കം തന്നറിയുവോ അന്നഹും കാനു കാഫിരി ഞാനൊരു കാഫിറായിട്ടാ ചാകുന്നതെന്ന് നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറന്നിട്ടേ മരിക്കൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒറ്റ ഒരായത്ത് തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ പ്രതിഫലം കൂടെ പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഓതാൻ തീരുമാനിച്ച് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം മഹാന ഇബിന് മസൂദ് അള്ളി അള്ളാഹു താലാനുഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു ഒരു ദിവസം പോലും നിന്നെ ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന് നബിയൻ അറസൂറുള്ളാഹി കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇയാളൊന്നും തീരുന്നില്ലല്ലോ മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ മനുഷ്യനൊന്ന് അറതിലിൽ ഉമ്രെന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ കാക്കുമെന്ന് നബിയൻ അറസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഓതിയാ കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം രണ്ട് 
രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്ത് മഹാനായ അബുഹാമിദുൽ ഗസാലി റഹമുല്ല പറഞ്ഞു തരികയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓദിയ കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം അറിയുവോ എത്രയോ ആൾക്കാരെ ചെറുക്കളയിൽ മരിച്ചല്ലോ വെള്ളിയാടിച്ച രാവിലെ മരിച്ചിട്ട് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ജുമായിക്ക് മുമ്പ് എത്രയോ പേരെ കബറടക്കിയല്ലോ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയോ മഹാനായ അബുഹാമിദുൽ ഗസാലി റഹമുല്ല പറയുകയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആരോദിയ കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു നല്ല മരണം കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുകയാട് എത്രയെത്രയോ നല്ല ആൾക്കാരുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറടക്കിയല്ലോ നിനക്കും അങ്ങനെ പോകണ്ടേ വാപ്പ നിനക്കും അങ്ങനെ പോകണ്ടേ വാപ്പ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മാർച്ച് മാസം അവസാനം ഉമ്രയ്ക്ക് പോയവരാ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഉമ്രയ്ക്ക് പോയി പടച്ചവരെ വ്യാടാടിച്ച രാവിലെ അള്ളാഹുബെ അസര നമസ്കാരത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സഫയുടെയും അറുവയുടെയും ഇടയിൽ ഞാൻ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുബെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോൺ വന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ച് പൊന്നുമോരെ എനിക്കൊന്ന് നിന്നെ കാരണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടുകയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടുകയാ ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഉമ്മ രാവിലെ ഉമ്മ രാവിലെ വൈകുന്നേരം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോരെ നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് വരുവോ പിറ്റേ ദിവസം ആടാടിച്ച രാവിലെ ആ പൊന്നുമകൻ ലുഹറിന്റെ സമയമെത്തിയപ്പോ പള്ളിയിലെത്തി എന്തായാലും വന്നല്ലോ ആയിസ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഇഹ്റാവ് കെട്ടിയിട്ട് ഉമ്രയുടെ നീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഉമ്ര ചെയ്തു സഭയുടെയും മറുപയുടെയും ഇടയിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ വിളിച്ചു നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം കഴപാലയത്തിന്റെ ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ ാടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് ഓടുകയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ സഭ ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞാനും പുറകിലും ഓടിപ്പോയി ഓടിച്ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അല്ലോ പടച്ചവരെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി ആ പൊന്നുമകന് പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞ് പൊന്നുമോനെ ശരീരം തളരുന്നു ഉമ്മ പറഞ്ഞ് പൊന്നുമോനെ ശരീരം തളരുന്നു ആ പൊന്നുമോൻ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മാനെ മടിയിലേക്ക് കടത്തുകയാ കഴവാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് പൊന്നുമോന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഉമ്മ കിടക്കുകയാട് ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി മരണത്തിന്റെ സമയമായി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടിച്ചെന്ന് സംസം വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി വരികയാ മടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ വായിലേക്ക് സംസം വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒടിക്കാ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ പറയുന്നു മോനെ എനിക്ക് സുന്നത്ത് നോമ്പാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ള മുമ്പുള്ള സഹാബി വനിതയുടെ കഥയല്ല നമ്മളെ പോലെ ജീവിച്ചവര് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ അള്ളാന്റെ കഴവാലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന് എത്രയോ ഹത്തബോധി തീർത്ത ഉമ്മ വെള്ളിയാടിച്ച രാവിലെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്ര ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിയിലും മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ വെള്ളം കൊണ്ട് വായിലൊടിക്കാ പോകുമ്പോ മോനെ സുന്നത്ത് നോമ്പാ മോനെ സുന്നത്ത് പിറ്റേ ദിവസം ജുമായിക്ക് മുമ്പ് ആ ജുമാ നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ ജനാസ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഈ രാത്രി കടന്നു വന്നവര് ഈ പാതി രാത്രി കടന്നു വന്നവര് ജീവിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഈ കടന്ന് കച്ചപ്പെടുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല മരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അള്ളാന്റെ കുറുആനോത് പൊന്നുപോലെ നിനക്ക് നല്ല മരണം കിട്ടുമെന്ന് നിരപീരാഹിസല്ല പറയുകയാ മൂന്നാമത്തെ പൊതിവരം പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ മൂന്നാമത്തെ പൊതിവരം പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ എല്ലാരും വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടടാ ചെർക്കള പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നീ മരിച്ചെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ നിന്റെ ശത്രു പോലും നിന്നെ കാണാ വരും ചെറുപ്പക്കാരാ വീടിനകത്ത് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതച്ചു കിടത്തിയിരിക്കുന്ന നിന്നെ കാടാ ഈ വഴി പറയുന്ന സിറാജുണ്ടല്ലോ ഇന്നീ നിപ്പിന് ഇവിടെ വീണങ്ങ് ഞാനങ്ങ് മരിച്ച എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന 
സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഖാലിദ് കയ്യിലപ്പം കരുണ കാണിച്ചിട്ട് ഒരാംബുലൻസ് വിളിച്ച് വെള്ള പൊതിയിൽ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ മയ്യത്തൊന്ന് തിക്കുവല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ കരയുകയാ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ കരയുകയാ എന്റെ ഭാര്യ കരയുകയാ എന്റെ പൊന്നുമോ സിനാ വന്നിട്ട് ഉപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ വെളിയിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും ഇന്നലെയും മരണത്തെ കുറച്ച് പറഞ്ഞവരാ എല്ലാവരും നിറകണ്ണുകളോടെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വരും എന്നിട്ട് മുഖത്തിട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ള തുണിയങ്ങോട്ട് ഉയർത്തുമ്പോ ചിരിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ ചിരിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ എടാ വാശി വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും വലിയ അന്തസോടെ പറയുവല്ലോ മരണവേദനയുടെ വേദനയും നൊന്താ നിന്ന ഞാൻ പ്രസവിച്ചതെന്ന് ഉമ്മ പറയുന്നത് സത്യമാ ഉമ്മ പറയുന്നത് സത്യമാ പക്ഷേ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര വേദന സഹിച്ചവളാണെങ്കിലും കരഞ്ഞവളാണെങ്കിലും നിന്റെ കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഉമ്മ നിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ചിരിയായിരുന്നില്ലേ വാപ്പ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ വെളിയിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് കരഞ്ഞു ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാ ആ സമയത്തൊരു വെള്ള തുണിയിൽ നേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിന് നിന്റെ മോനാന്ന് കാണിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വാപ്പയും ചിരിച്ചു മോനെ നമ്മുടെ ഉമ്മയും ചിരിച്ചു മോനെ ആ സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും കരയുകയായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും കരയുകയാ ചോരക്കുഞ്ഞായ നമ്മൾ കരഞ്ഞപ്പോ വാപ്പയും ചിരിച്ചു ഉമ്മയും ചിരിച്ചു ആരും നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ചില്ല അയൽവാസികളും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും നീ മരിച്ച ദിവസം നിന്ന് കരയുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയ കരച്ചല് ഏത് കരയാത്തവനും കരയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ മയ്യത്ത് കെട്ടിലിനകത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനാസ വീടിന്റെ വെളിയിലിറക്കുമ്പോ ശമ വിട്ട ഉമ്മയും പൊന്നു മകനെ എന്നെ കൈവിട്ടു പോന്നോ കാണലെന്നാ പൊന്നെ മക്കളെ പോവുകയാണോ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പേ പോവുകയാണോ എന്നാണടാ നിന്നെയൊന്ന് കാണുന്നത് ഉമ്മ വാപൊട്ടി കരയുന്ന ദിവസം അലയറയിട്ട് കൊണ്ട് ഭാര്യ കരയുന്ന ദിവസം വാപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മക്കൾ കരയുന്ന ദിവസം പച്ച തുണികളെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചിരിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറു ആരോത് പൊന്നുപോര് മൂന്നാമത്തെ പൊതിവലവെന്ത് ചെറുക്കള പള്ളിയിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസ റോഡിലൂടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുവല്ലോ ആര് ചുമക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ വാപ്പാ നിന്റെ ജനാസ ആര് ചുമക്കണം വാപ്പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് മകരിമ മുതൽ രാത്രി പത്തര വരെ ടിവിയുടെ പെണ്ണില് പെറ്റി കിടക്കുന്ന പെണ്ണ് ആരാ പൊന്നുപോലെ നീ മരിച്ചാൽ ആര് കരയും പെണ്ണ് നീ മരിച്ചാൽ ആര് കരയും പെണ്ണ് അള്ളാഹുബിന്റെ കുറു ആരോധിയ ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് ചുമക്കുന്നത് ആരാ മലക്കുകളവന്റെ ജനാസ ചുമക്കും മോരേ മയ്യത്ത് കെട്ടില് തോളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറുക്കളപ്പള്ളിയിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസ മലക്ക് ചുമക്കുകയാ അഞ്ചാമത്തെ പൊതിവലവന്തേ അഞ്ചാമത്തെ പൊതിവലവന്തേ നിന്ന് അടക്കാ കബർ കുടിക്കാര് നിന്ന അടക്കാ കബർ കുടിക്കാര് കബർ കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചെറുക്കള പള്ളിയുടെ പടി കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഇവിടത്തെ പള്ളിക്കാട് കിടന്ന് തമ്മിലടിക്കുകയാ നിന്റെ മക്കളെ സ്വത്തിനു വേണ്ടി വീട്ടിൽ കിടന്നടിക്കുമ്പോ പള്ളിക്കാട് പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എനിക്ക് വേണം 
ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യ തെന്റെ വയറ്റിനകത്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിക്കാട് തമ്മിലടിക്കുമെന്ന് തോഹാറുസൂലുള്ള ആറാമത്തെ പ്രതിഫലം ഈ പള്ളിയിലെ കബർ കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇവിടെ കബർ കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അടുത്തൊന്ന് കൈപിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുമോനെ വാഴ് കടിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കണം ഉപ്പാ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി കവർ കുടിച്ചപ്പോ മണ്ണിന് വല്ല സുഗന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുക്കളപ്പള്ളിയിൽ കവറെടുക്കാ കുടിവണ്ടിയപ്പോ ആ മണ്ണിന് വല്ല സുഗന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഓരോ സിനിമാതാരങ്ങളുടെ പടവറങ്ങുമ്പോഴും അവന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന പൊന്നുപോരെ വെള്ളിയാടിച്ച ജുമാൻ്റെ സമയത്ത് തിയേറ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പൊന്നുപോരെ നിന്റെ കബറിന് വേണ്ടി നിന്ന അടക്കാ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിടാ കുഴിയെടുക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് നിന്ന് സുഗന്ധവടിക്കുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെ നിബിൻ പോളി വരുവോ പൊന്നുമോരെ അവിടെ ദുൽഫക്കർ വരുവോ പൊന്നുമോരെ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാട് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ ഖുർആൻ ഓതുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവന് കബർ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണിന് പോലും സുഗന്ധമാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബി മഹാനായ സഹദ് ബിൻ മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആലാഹു ഇബ്നു ഹജറതങ്ങൾ പറയുകയാട് പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു നല്ല നായകനെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാ പൊന്നു പോരെ സഹദ് ബിൻ മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആലാഹു 30 ആമത്തെ വയസ്സിൽ മുസ്ലിമായി 4 വർഷമാണ് ആ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചത് 4 4 കൊല്ലവേ ജീവിച്ചുള്ളൂ ആ സഹാബി മരിച്ചപ്പെടല്ലേ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ പടച്ചവന്റെ സിംഹാസനം കുലുങ്ങി പോരെ സിംഹാസനം കുലുങ്ങിയടാ ആകാശവും ഭൂമിയും സർവ വസ്തുക്കളും കരഞ്ഞ ദിവസവാ നീ മരിച്ചാൽ ആര് കരയുവടാ നീ മരിച്ചാൽ ആര് കരയും മോനെ നിന്റെ ജനാസ റോഡിലൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അള്ളാഹുബേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല പറയും അലഹമില്ല ഒരു വൃത്തികെട്ടവും പോയല്ലോ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബേ ഒരു വൃത്തികെട്ടവും പോയി കിട്ടിയല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ സഹദബിന് മുഹാദം ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുബിന്റെ അരസു കുലുങ്ങുകയാട് മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ചിരിയായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജനാസ ചുമന്നു കൊണ്ടു വരുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനെ തള്ളവരല കുത്തികെട്ട് നടന്നു പോവുകയാട് സഹാബത്ത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു രബിയേ മയ്യത്തിന് പാരമില്ല രബിയേ മയ്യത്തിന് പാരമില്ല ാണ് കബർ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത സുഗന്ധം കബർ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓരോ അടി കുടിക്കുമ്പോഴും വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് അവസാനം ഒരു പിടി മണ്ണു വാരി ആരെങ്കിലും കാണാതെ മടിയിൽ വെച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാട് ഈ കബർ കുടിച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ സ്വപ്നം കണ്ടു പാതിരാത്രിയിൽ ചോദിച്ചു സഹദ് എങ്ങനെ കിട്ടി സഹദ് എങ്ങനെ കിട്ടി സഹദ് ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാ നീ എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയോ ഞാൻ പിടിച്ച സുന്നത്ത് നോമ്പിന്റെ ഞാൻ ഓതിയ കുറാ ാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇന്ന് മുതൽ കുറുആാരോരാതെ ഉറങ്ങല്ലേ ഇന്ന് മുതൽ കുറുആാരോരാതെ ഉറങ്ങല്ലേ മഹാനായ അബു ഉമാമത്തൽ ബാഹിരി റതിയല്ലാഹു താലാർഗ പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് ആര് എല്ലാ ദിവസവും ഓതുന്നു അവന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മരണമെന്ന ഒരു മറയല്ലാതെ മറ്റൊരു മറയുമില്ലെന്ന് തോഹാറസൂൽ ഈ ആയത്തെ എല്ലാ ദിവസവും ഓതിയ നിങ്ങളുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒറ്റ ഒരു മറ മരണം മാത്രമാണ് ഓതിക്കൂടെ 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 ഉറക്ക ഇൻഷാല്ലു പറ ഉറക്ക ഇൻഷാല്ല പറ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറ 
അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ ആ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ആയത്തിൽ കുറുസി എന്ന് പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിൽ കുറുസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് എല്ലാവരും നോദിക്ക ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം ലാ തഅഖുദുഹു സിനതുൻ വല നൂമുൽ ലഹു മാ ഫിസ് സമാവാതി വ മാ ഫിൽ അർദ് മൻ ദ അല്ലദി യസ്ഫഉ ഇൻദഹു ഇല്ലാ ബി ഇദ്നിഹി യഅലമു മാ ബൈന അയ്ദീഹിം വ മാ ഖൽഫഹും വ ലാ യുഹീതൂന ബി ശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ലാ ബിമാ ഷാഅ വസിഅ കുർസിയുഹു സ സമാവാതി വൽ അർദ് വ ലാ യഅൂദുഹു ഹിഫ്ദുഹു മാ വ ഹുവൽ അലിയുൽ അലീം ഈ ആയത്ത് ആരി എല്ലാ ദിവസവും ഓദുന്നു അവൻ്റെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ മരണമെന്ന ഒരു മറയല്ലാതെ മറ്റൊരു മറയുമില്ലെന്ന തോഹ റസൂലി അള്ളാഹ് ഓദാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഷലോദി കൂടെ ഒരു ഉറക്ക ഇൻഷാല്ല പറ ഉറക്ക അള്ളാഹുവ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉറക്ക ഇൻഷാല്ല പറയുന്നവർക്ക് ഈ ഇൻഷാ അല്ല പറയുന്ന അതേ ശബ്ദത്തിൽ മരിക്കണ സമയത്തിൽ ആ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണ ഇവിടച്ചവന് പറ ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു കബൂലാക്കമാറാകട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ചിരിക്കണ് അളിയ ഈ ഉസ്താദ് കൊള്ളാം അപ്പൊ നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ ആയ തോതിയ സ്വർഗം കിട്ടുമല്ലേ അല്ലേ ഒറ്റ ആയ തോതിയ സ്വർഗം കിട്ടുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കണ എന്തിനാ ഇല്ല ഐസ് കട്ടെ പെയിന്റ് അടിക്കരുത് ഇത് എപ്പോഴാ ഓതണ്ടെന്ന് അറിയോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാര പായിലിരുന്ന അള്ളാഹു ഹിമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹിമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സമയം പത്ത് പത്തായില്ലേ നിർത്തേണ്ട സമയമായ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ലെങ്കിൽ ഇത് വാ ചെയ്യും എന്ത് വേണം ഉസ്താദ് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈ ബുക്ക് ഓ ഇവിടെ എങ്ങാണം പിരിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പക്കറ്റ് കളക്കം പോലും ഇല്ല ഇല്ലേ പടച്ചവനെ വയത് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു സദസ്സ് സാധാരണ പിഴിയാൻ വേണ്ടിയാ വയത് സത്യം പറഞ്ഞാല് എനിക്കിപ്പോ വന്ന് വന്ന് പിരിക്കാൻ പിരിക്കാത്ത സദസ്സ് വയ്യ പിരിച്ചു പിരിച്ചങ്ങ് ശീലമായി പോയി ഇപ്പൊ അങ്ങനായി പിരിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ള ഒരു സമാധാനം ഇവിടെ അതും ഇല്ല ഇല്ലേ അള്ളാഹു എന്തായാലും നങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകിയ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മൂന്നാമത് വലിയ പേടിയ വയലൊക്കെ നിർത്ത വയല് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉസ്താദന്മാർ വയല് പറയണേ വെക്കുമ്പോൾ വലിയ കൊതിയായിരുന്നു വയല് പറയാൻ ഇപ്പം പേടിയായി തുടങ്ങി നിർത്താൻ പോവാ മനസ്സ് പറഞ്ഞും വയലൊക്കെ നിർത്താൻ കാരണം എന്തേ കാരണം എന്തേ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം നോക്കിയതോടു കൂടി ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നരകം കത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നരകം കത്തിക്കുന്നത് മൂന്ന് വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ ശരീരം വെച്ചിട്ടാണെന്ന് നബിഗിൻ റസൂർ അള്ളാഹി ഏയ് നിങ്ങളൊക്കെ തീപ്പെട്ടി വരച്ചിട്ടല്ലേ കത്തിക്ക തീപ്പെട്ടി വരച്ചിട്ട് ചെറിയ വിറകൊക്കെ വെച്ച് മണ്ണെണ്ണഴിച്ചിട്ട് തുടങ്ങൂല്ലേ അള്ളാഹു നരകം കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം എടുത്തു വെക്കണം വിറക് മൂന്നാൾക്കാരുടെ ശരീരമാണെന്ന് നബിഗിൻ റസൂർ അള്ളാഹി ഏ നിങ്ങൾ ആരുമല്ലപ്പ പേടിക്കണ്ട ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം നിങ്ങളല്ല അള്ളാഹു നരകം കത്തിക്കാൻ ആദ്യം എടുത്തു വെക്കണ വിറക് ആരുടെ ശരീരം എന്നറിയോ അറിയോ അറിയോ ഒരാലിമിന്റെ ശരീരമാണെന്ന് നബിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഏ ഉസ്താദ് അല്ലേ പോട്ടാടാന്നല്ല ഒരു ആമീം പറ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ഉസ്താദ് ഏ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും വയൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും വീടിന് കുറ്റിയടിക്കാനും മാത്രല്ല ഉസ്താദ് നരക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഈ ചങ്ങാതിമാരെ പറ്റും കാരണം എന്തേ കാരണം എന്ത് ഏത് ഉസ്താദ ഏത് ഉസ്താദ ഏ ചില ഉസ്താദന്മാരുടെ വയല് നരകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണേട്ടാ വിചാരിക്കും പടച്ചന നരകം കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കണ രീതിയിലാ വയല് പറയണേ ഇങ്ങനൊക്കെ വയല് പറഞ്ഞ് ഈ വയല് കേട്ടിട്ട് ചെറുക്കളയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയനും നന്നായി ഇവന്റെ ജീവിതം വല്ലാത്ത നല്ല ജീവിതം പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പരലോകത്തി അല്ല അല്ല പറഞ്ഞു കയറി പോടാ സ്വർഗത്തി ഒരുപാട് തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയറി പോടാ ഈ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തി പറഞ്ഞു വിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ വയല് പറഞ്ഞ ഉസ്താദിനെ മലക്കൾ കെട്ടി വരിച്ചോണ്ട് പോവാ നരകത്തിലേക്ക് ഉസ്താദിന് ചങ്ങലയിലിട്ട് വലിച്ചോണ്ട് ഉസ്താദ് ഈ ചങ്ങാതി എന്റെ പൊന്നാര ഉസ്താദെ നിങ്ങളുടെ വഴുത് കെട്ടിട്ട ഞാൻ നന്നായി ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി നിങ്ങൾ നരകത്തില നിങ്ങൾ നരകത്തില അതെന്തേ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് മോനെ എനിക്ക്
ഒരു കാരക്കയുടെ ഒരു കീറെങ്കിലും നീ സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് മഹാനായി നബിക്കു നാറസൂറുള്ളാഹി സല്ല ഒരല്പമെങ്കിലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്തിൽ ഒരല്പമെങ്കിലും ഒരു കാരക്കയുടെ കീറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു കാരക്ക അതിൻ്റെ പകുതിയെങ്കിലും നീ സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നത് എത്ര കൊടുക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ തരുമ്പോൾ ഈ സമ്പത്തൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണത് അള്ളാഹിന് നിന്നോ അല്ലാത്ത സ്നേഹം എന്നാ എൻ്റെ നിസ്കാര കിണ എൻ്റെ നിസ്കാര തഴമ്പ് കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹ് വാരി തന്നെയെന്ന വിചാരിക്കണം എൻ്റെ പൊന്നു മനുഷ്യ ഒരിക്കലും അല്ല നിനക്ക് എട്ടിൻ്റെ പണി തരാൻ അല്ല ഇത് തന്നിരിക്കണേ മഹാനായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് മഹാനായ മഹാനായി സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാമ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കാരണം എന്തേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്ത് കിട്ടിയാളാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്ത് കിട്ടിയത് അല്ല ചോദിച്ചതിന് മുഴുവനും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടാ പോണേ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഏറ്റവും സഹാബത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നതും ഒരു പണക്കാരനായി സഹാബിയെ മുട്ടുകാരിലെ ഇഴഞ്ഞു വരണേ എന്തേ താമസിച്ചത് നബിയെ നിന്നു പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ വയ്യ ഇഴഞ്ഞാ വരണേ അള്ളാന്റെ റസൂര് സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പണക്കാരൻ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിട്ട് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുക്കളയിലെ പണക്കാരൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുക എന്ന് നബിക്ക് നറസൂറുള്ളാഹി ഏയ് ചെറുക്കളയിലെ ചെറുക്കളയിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിട്ട് അമ്പത് ഒമ്പതിനായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ കോടീശ്വരം പോകൂ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പാവങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ വെളിയിൽ ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇരുന്ന് യാചിക്കുന്നവൻ്റെ മുന്നിൽ പത്ത് രൂപ എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പുച്ഛത്തോടെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് ഇവനൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് നിൻ്റെ ആ നോട്ടത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദര നിന്നെയും ഇതുപോലെ കൊണ്ടവിടെ ഇരുത്താൻ അല്ല കഴിവുള്ളവനാ മറക്കരുത് പാവപ്പെട്ടവനെ കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് പുച്ഛവാ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉമ്മമാരുടെ ചെവി നോക്കിയാലും സ്വർണ്ണ ഇടാൻ ഇനി സ്ഥലമില്ല പള്ളിക്കുടി പോകാൻ സമയമായി ഈ ഉമ്മാടെ വീടിന്റെ പുറകിലും പത്തിരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അള്ളാനെ പേടിച്ച് വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കുന്ന യതീമായ പെൺകുട്ടി അവളുടെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരുമോ എന്ന് നിൽക്കുമ്പോ കൊടുക്കണ്ട കളിയാക്കാതിരുന്ന പോരെ കൊടുക്കണ്ട കളിയാക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ പറയുകയാണ് ഒരു കാരക്കയുടെ കീറ് കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ഈ പാതിരാത്രി കടന്നു വന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന പാപങ്ങളെ സഹായിച്ചോ യത്തീമീങ്ങളെ സഹായിച്ചോ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തോ തീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തോ ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോകൂല ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോകൂല പാവപ്പെട്ടവനെ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടോ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറ പറയുകയാണ് തീനീങ്ങൾക്ക് മിസ്കീനുകൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് രോഗികൾക്ക് വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞവർക്ക് മദ്രസയ്ക്കും പള്ളിക്കും ദീനിനും വേടി സതക കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാന്റെ പരലോകത്ത് നീ പേടിക്കണ്ട അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നീ പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് കിടന്ന് കരയണ്ട ആവശ്യം നിനക്കില്ല അവിടെ ചെമ്മിന്റെ തറയില് തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യതിച്ചു നിൽക്കുന്ന പടച്ചതന്റെ കോടതി ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല പറയുകയാണ് അന്നെങ്ങാനും ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണുണ്ടെങ്കില് അവള് പ്രസവിക്കുന്ന വേദന പോലും അറിയില്ല പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോര കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മാതാവ് ഓടിയൊളിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആ പരലോകമുണ്ടല്ലോ മഹാനായ തടപുസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാനായ തടപുസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂടുള്ള നാളുണ്ട് കിയാമെന്നാളാ 
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഹാലാ ചൂള വന്തോസ വണ്ടിയു മായി വരും നേ കാളാ സീനത്തിനാൽ ഒലിക്കുന്നതാണേ ഈളാ സുഹൃത്തുക്കളെ തിളയ്ക്കുന്നതാണേ മൂളാ അമലൊന്നുമില്ലോ തന്നു ചെന്നാൽ കോളോ പടച്ചവരെ തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഒഴിച്ചു നിന്നിട്ട് അന്ന് തലച്ചോറ് തിളയ്ക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ അന്ന് വിയർപ്പ് താഴൂല പൊന്നുമോട് വിയർപ്പ് താഴൂല പൊന്നുമോട് അരവര മുട്ടുവര കടിച്ചു വര വിയർപ്പിൽ കിടന്ന് മുങ്ങുകയാണ് അതാ കാള നടന്നു വരുമ്പോ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വായിലൂടെ നുരയും പതയും വരുന്നത് പോലെ അല്ലാണ്ട് കോടതിയിൽ നിന്നിട്ട് നിന്റെ വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെ ഒലിക്കും തിറപ്പക്കാരാ അന്നത്തെ ദിവസം രക്ഷപ്പെടുന്നു മഹാനായ റസൂലുമാകി തങ്ങളെ പറയുകയാണ് കോടീശ്വരനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ദുനിയാവിലെ വെച്ച് പടച്ചവൻ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാത്തവൻ ഇവൻ നാളെ പടച്ചവന്റെ പരലോകത്ത് നരകം കാണുമ്പോ അള്ളാരോട് പറയുമല്ലോ എന്നെ ഒരിക്കോടെ ചെറുക്കളയിലൊന്ന് മടക്കുമോ എന്റെ എല്ലാ ദീനിന് കൊടുക്കാമല്ലോ ഒരവസരം തരുവോ ഒരവസരം തരുവോ അല്ല പറയും നീ പറയുന്നത് കള്ളമാടാ നിന്ന ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല പത്ത് പ്രാവശ്യം നിന്ന ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കിയാൽ നീ ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാത്ത പിശുക്കരാട് നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലടാ അവസാനം ഈ മനുഷ്യൻ നരകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് കരയുമ്പോ അല്ലാകു പറയും ഒരുപാട് നന്മയൊന്നും വേണ്ട ഒരേ ഒരു നന്മ കൊണ്ടുവന്ന നിനക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് സ്വർഗം തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പരലോകത്ത് കടന്ന് തെണ്ടുകയാട് എല്ലാരുടെ മുന്നിൽ പോയി ആദിക്കുമാരും കൊടുക്കൂല അവസാനമല്ലാണ്ട് റസൂര് പറയുകയാ ഈ മനുഷ്യൻ നോക്കുമ്പോ തന്റെ പൊന്നുമകൻ ഒരുപാട് നന്മകളുമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്ന് പോവുകയാട് വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ അല്ലാണ്ട് റസൂല് പറയുകയാണ് യാ ബുനയ്യോ വാപ്പാന്റെ പൊന്നുമോനെ നിന്റെ നന്മയിൽ നിന്നൊരെണ്ണം എനിക്ക് താടാ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നുറപ്പ് നരകത്തിലാക്കൂലല്ലോ കുറഞ്ഞു പോകൂലല്ലോ ഒരു നന്മ എനിക്ക് താ പൊന്നുമോനെ ഞാൻ കൂടെ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ കൂടെ നിന്റെ കൂടെ അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്ന് കടക്കട്ടെ പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ പോയി കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ആ പൊന്നുമോന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് തെണ്ടുമ്പോ അവന് കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലാണ്ട് കുറുവാ പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ മലിക്കുൽ ജപ്പാറായ അല്ലയ നീ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലാന ഇന്ന് വരെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ പടച്ചവനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് ആ പടച്ചവനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പാപങ്ങളെ മറക്കല്ലേ യത്തീമീങ്ങളെ മറക്കല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണെ നിനക്ക് സ്വർഗം വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതല്ലേ വിവാഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ എന്തേർബേ അല്ലാതെ പണം തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്ര കൊടുപ്പ് കാണിക്കടോ വാപ്പാ നിന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ നിന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് ചെലവടിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത പണവുണ്ടല്ലോ അനാമത്ത് ചെലവുണ്ടല്ലോ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോ നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടിച്ചു വിട കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആവശ്യമില്ലാതെ പണം കളയുമ്പോ ആ പണം മതിയല്ലോ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് പൊന്നുമോരെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പതാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അള്ളാഹുവേ പ്രസിഡന്റിന് പോലുമില്ല പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലുമില്ലാതെ ആ വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ കാണുന്നതിനെക്കാൾ പടച്ചവരെ 
എണ്ണ അടിച്ചിട്ട് കാറിന്റെ പുറകില് കിലോമീറ്ററുകളോളം ക്യൂ നിന്നിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ എണ്ണയുടെ പൈസ എങ്ങാണം നീ സതക്ക് കൊടുത്താ നിന്റെ ജീവിതം സന്തോഷമാ പുണ്ണുപോര് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് മഹാനായ അസരഫുൽ ഹൽക്കായ പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നിട്ട് അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി രബിയോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തിന്നാൻ തരുവോ അല്ലാതെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കരന്നു കൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാതെ റസൂൽ ആയിസ ബീവിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാ ആയിസ ബീവി റതികല്ലാകു താലാർഗ തലകുനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലോ കുടിക്കാനുള്ള പച്ചവെള്ളം പോലെ ഈ വീടിനകത്തില്ല രബിയേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയാട് പച്ചവെള്ളം പോലും ആ വീടിനകത്തില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല മനുഷ്യന ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാ ആ മനുഷ്യന ഫാത്തിമ റതികല്ലാഹുതയുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫാത്തിമ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തരുമോ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഒരു വസ്ത്രമില്ല ഫാത്തിമ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ പുതയ്ക്ക ഒരു പുതപ്പ് പോലും എനിക്കില്ല ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ റതികല്ലാഹു താലാർഗ വീടിനകത്ത് കയറിയിട്ട് തിരഞ്ഞു നോക്കി കൊടുക്കാ ഭക്ഷണമില്ല കൊടുക്കാ പണമില്ല കൊടുക്കാ വസ്ത്രമില്ല അള്ളാഹുവേ നോക്കുമ്പോഴത് രണ്ട് മക്കളുണ്ടല്ലോ ഹസൻ ഹുസൈന തങ്ങളുണ്ടല്ലോ രണ്ടു പേരും ഒരു പുതപ്പ് താഴെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗം വിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ മക്കളെ കടത്തിയിട്ട് മറുഭാഗം പുതച്ചിട്ടിരിക്കുകയാ ഓടി ചെന്നിട്ട് മക്കളെയിടത്ത് താഴെ കിടത്തി ആ വിരിപ്പ് നല്ല പോലെ മടക്കി വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനത് വാങ്ങിയിട്ട് പറയുന്നു ഫാത്തിബോ എനിക്കിതല്ല വേണ്ടത് എനിക്കിതല്ല വേണ്ടത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കാരക്കയും പച്ചവെള്ളവും കുഴി കടിച്ചിട്ട് നടക്കുകയാ ഇന്നതും തീർന്നിരിക്കുന്നു ഫാത്തിമ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കും ഫാത്തിമ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോളല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോളല്ലേ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണ് പോലാ നിന്റെ കണ്ണിരിക്കുന്നത് നീ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടാ നിന്റെ വാപ്പ നടന്നു വരുന്നത് പോലെയാട് ഫാത്തിമ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തിന്നാൻ തരുമോ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു തേലാർഗ വീടും വീടിനകത്ത് കയറി തിരയുകയാട് വീട് മുഴുവനും തിരഞ്ഞു നോക്കി ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹുവേ സുചൂതിൽ കടന്ന് കരയുകയോ പടച്ചവരെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ വിശക്കുന്ന വയറോട് എന്റെ വാപ്പയുടെ പ്രായമുള്ളവരെ മനുഷ്യൻ വന്ന് യാചിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ റബ്ബേ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തോ ഓർമ്മ വരികയാണ് ഫാത്തിമറതിയല്ലാഹു താലാർഗ ഓടിച്ചെന്ന് തുണികളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഒരു ചെറിയ പൊതിയെടുക്കുകയോ ആ പുതിയങ്ങോട്ടെടുക്കുമ്പോഴേ ഫാത്തിമാന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാട് ആ പുതിക്കകത്തൊരു ചെറിയ മാല ഇരിക്കുകയാട് ഫാത്തിമ ബീബിറതിയല്ലാഹു തേലാർഗ അത് ചുണ്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ചുംബനം കൊടുക്കുകയാട് വീടിനകത്തിരുന്ന് തേകി തേകി കരയുകയാ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാ കരച്ചലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാട് കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോ കണ്ണീര് തുടച്ചു കൊണ്ട് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ മാല കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാ ആകെ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതാട് ഇത് വിറ്റട്ട് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാ പറയുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോളും മിണ്ടുന്നില്ല വാതലടച്ചകത്തേക്ക് കയറുകയാട് പുതു ിട്ടി സ്വർണത്തിന്റെ മാല കിട്ടി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇല്ല 
ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയാട് എന്നിട്ട് പറയും അങ്ങയുടെ പൊന്നുമോട് എനിക്ക് പുതപ്പുതെന്ന് നബിയേ എനിക്ക് മാല തന്ന് നബിയേ പക്ഷേ ഒരു സംശയം നബിയേസൂലല്ലോ ഈ മാല എനിക്ക് ഫാത്തിമ എടുത്തു തരുമ്പോ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു രബിയേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല രബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മാതങ്ങൾ തന്റെ പൊന്നുമോള് കരഞ്ഞെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആ മാലയൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ ആ മാലയൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മാലയിടത്ത് കാണിച്ച കൊടുക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളാന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയോ താടിരോമത്തിലൂടെ കണ്ണ് നീരൊലിക്കുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു രബിയേ എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്റെ ഹദീജാന ഓർമ്മ വന്നു സഹാബാ എന്റെ ഹദീജ ധരിച്ചിരുന്ന മാലയാട് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോ കരച്ചില് വന്നു സഹാബാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ എന്റെ പൊന്നുമോള് കരള് പറിച്ചു കൊടുത്തത് പോലെയായിരിക്കുമല്ലോ ഈ മാലയെടുത്ത് കൊടുത്തത് ഏത് മാലയും നിറയുവോ ഏത് മാലയും നിറയുവോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഹദീജർ അള്ളാഹു തേലാറുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാസർഗോടുള്ള ഉമ്മാ ഹദീജ ആരെന്നറിയുവോ ഹദീജ ആരെന്നറിയുവോ അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞ പെണ്ണാ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നബിയേ യാ റസൂൽ അള്ളാ ഹദീജ എവിടെ നബിയേ ഹദീജ എവിടെ നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ച് ജിബിരിയിലെ ഹദീജാന എന്തിനാ തിരക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ എന്തിനാ തിരക്കുന്നത് യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞു നബിയേ ഹദീജ വരുമ്പോ അള്ളാഹു സലാം പറഞ്ഞെന്ന് പറയണേ നബിയേ എല്ലാ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവളാട് അവസാന മരണ സമയത്ത് ജക്രാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ എന്ന ചെറിയ മകള അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മ പറയുന്നു ഫാത്തിമ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും സ്വർണമിട്ട് തരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് മോളെ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എല്ലാ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് ഫാത്തിമ ഉമ്മാന പെറുക്കല്ലേ ഉമ്മാന പെറുക്കല്ലേ ഉമ്മയോട് നിനക്ക് ദേഷ്യം തോന്നല്ലേ എന്നിട്ട് അവസാനം തന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന് ഒരു ചെറിയ മാലയെടുത്ത് അതിലൊരു ചുംബനം കൊടുത്തിട്ട് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു താലാദികയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ഫാത്തിമ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലുള്ള ആകെ സമ്പാദിവാ ആകെ വെള്ള സമ്പാദിവാ കളയല്ലേ ഫാത്തിമ കളയല്ലേ ഫാത്തിമ മനസ്സ് വേദനിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന ഓർമ്മ വരുമ്പോ ഇതൊന്നെടുത്ത് വെച്ച് ചുംബിച്ച മതി ഫാത്തിമ സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്റെ ഉമ്മയെടുത്ത് കൊടുത്ത മാലയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് എത്രയോ ദിവസം അലിയാരി തങ്ങള് പട്ടിണി കിടന്നു തിന്നാ ഭക്ഷണമില്ലാതെ നോമ്പ് പിടിച്ചു നടന്നു എന്റെ പെണ്ണ് എത്ര പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും ആ മാലയെടുത്തില്ല ഒരു ദിവസം അള്ളാന്റെ റസൂല് നടന്നു പോകുമ്പോ രണ്ട് മക്കളും കടന്ന് കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാട് റസൂൽ അള്ളാഹ് തങ്ങൾ ദേശത്തോടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഫാത്തിബ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിനക്കൊന്ന് പാല് കൊടുത്തുകൂടെ നിനക്കൊന്ന് പാല് കൊടുത്തുകൂടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് വഴക്ക് പറയും വായി ഫാത്തിമ ബീവിയിരുന്ന് കരയുകയാട് പ്രവാചകന് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ തല പിടിച്ചെന്നുയർത്തും നോക്കുമ്പോ ഇരുന്ന് കരയുകയാട് എന്തേ മോളെ കരയുന്നത് എന്തേ മോളെ കരയുന്നത് ഫാത്തിമ ബീബി പറയുന്ന ഉപ്പാ എന്റെ മക്കൾക്ക് വിശന്നിട്ട് ഞാൻ പാലിന് വേണ്ടി എന്റെ മക്കള് വിശന്നിട്ട് പാലിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മാറിടമെടുത്ത് എന്റെ മക്കളുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അവര് പാല് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് പാല് വരാതെ വന്നപ്പോ എന്റെ മക്കള് എന്റെ മക്കള് ദേശ്യം കൊണ്ടെന്ത് എന്റെ മാറിടത്തിൽ കടിച്ചിട്ട് രക്തം വരുന്നു പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നെ നിന്റെ മക്കള് പാല് കുടിക്കുമ്പോ അറിയാതെ ഒന്ന് കടിച്ചാ തന്നെ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ 
എന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മക്കള് പാല് കുടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാതെ കടിച്ചിട്ട് പാലിന് പകരം രക്തം വരുന്ന ഇതുപോലെ പട്ടിണി കടന്നിട്ട് മുമ്മ കൊടുത്ത മാലയിടത്തില്ല പക്ഷേ വിശക്കുന്ന വയറോടെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരുവോ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായെന്ന് യാചിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എല്ലാം മറന്നിട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നിനക്ക് സ്വർഗം വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതല്ലേ ഉപ്പാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പൊന്നുമോളെ നീയൊന്ന് ചിന്തിക്ക് എത്ര സ്വർണമിട്ട് നടക്കുന്നവളാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി നീയങ്ങ് മരിച്ചു പോയാ നാളെ രാവിലെ നിന്റെ മക്കള് നിന്റെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന വസ്ത്രം ഊരുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്റെ സ്വർണമൂരും പെങ്ങളെ ആദ്യം നിന്റെ കമ്മലൂര് പിന്നെ നിന്റെ മാലയൂര് നിന്റെ വളയും മോതിരവും ഊരിയിട്ട് വെള്ളത്തുണിയെടുത്ത് നിന്റെ മുകളിൽ പുതയ്ക്കൂ എന്ത് നേട്ടവാ പെണ്ണേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പാവങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കല്ലേ പാവങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കല്ലേ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാട് നരകത്തിന്റെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുമ്പോ അല്ലാ പാവ വേണ്ടി കൊടുത്തവരാ അല്ല ഒരുപാട് സതക്ക ചെയ്തവരാ അല്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത് ഞാൻ തൊടൂലറപ്പേ എന്ന് നരകം പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം സതക്ക ചെയ്യുന്നവരാട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പാവങ്ങളെ മറക്കല്ലേ റജബ് മാസം കടന്നു വന്നല്ലോ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കില്ലനാബിംബാര് അള്ളാഹുവിനോട് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാ റമലാനടുത്ത് വരികയാട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാകാ തീരുമാനിച്ചോ ഈ പാതിരാത്രി ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തൗപ ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങാ ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ച സ്വർഗമാട് ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ച സ്വർഗമാട് ആ ദുഃഖർ പറഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥമായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തു കൂട്ടി അപരാധങ്ങൾ മുഴുവനും കണ്ണീരിൽ കഴുകിക്കോ കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നീ ചെയ്തത് നിനക്കല്ലേ അറിയോ മനുഷ്യ നീ ചെയ്തത് നിനക്കല്ലേ അറിയോ അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ആ ചെയ്യുമ്പോ നീയൊന്ന് കരയടെ റസൂല തങ്ങൾ പറയുകയാ ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യ നീ കരയടെ നീ കരയണെ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കില് നിന്റെ ഹൃദയം കരിമ്പാറയപ്പോലെ കറുത്തു പോയാ പൊന്നുമോനെ എടാ കരച്ചൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അഭിനയിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് കരയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കരയുന്നവനെ പോലെ ഒന്ന് അഭിനയിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണേ അങ്ങനെ പോലും നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നരകവാസികൾ നരകത്തിൽ കടന്ന് കരയുകയാ എങ്ങനെ എന്നറിയുമോ മഴ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ വെള്ളമൊലിക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ മുഖത്ത് ൂടെ വലിയ വലിയ ചാലുകളാ കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണീര് തീർന്നാൽ കണ്ണിലൂടെ രക്തമാവലിക്കുന്നത് കണ്ണിലൂടെ രക്തമാവലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരെ നരകത്തിൽ കടന്ന് കരയാതിരിക്ക നരകത്തിൽ കടന്ന് കരയാതിരിക്ക എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കും കരഞ്ഞു ആ ചെയ്ത് പിരിയാ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ